Eh T'as retrouvé ton papa T'as retrouvé ton papa T'as retrouvé ton papa Fais-moi un gros bisou. Fais-moi oh, mon bébé. Fais-moi un gros bisou. <rire> Mon amour, on vient faire un gros câlin. Ah oh mon bébé. Ça va mon cœur Oui. Oh il est trop mignon. Ça va ma princesse Ah oh, oui. Oh là ah. quel accueil. Et papa. <rire> Vas-y montre moi tes abdos. <rire> Ah si montre les abdos Vas-y va te montre Attention il y a Milo il a bobo Montre montre moi les muscles Attends montre moi les muscles ici Montre moi les abdos Regarde Milo 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 Montre les contracts Oh à toi Ah c'est tellement drôle Milo 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 montre Montre moi les abdos Fais les abdos Fais les abdos Force 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 Non là tu forces pas là Force Et à papa comme papa comme ça tu veux que Nana oui. mette une bande Mais, Mais Tu veux que Nana mette une bande sur ton genou <rire> C'est l'enfant le plus drôle du monde. Ouais. Euh, monde... <rire> Vas-y, encore, encore. Qu'est-ce qu'il fait ça Il rentre le mal. Welcome back Ah, ah Le retour en France il y a des grêlons, un peu de pluie, un peu de tout. Oh là là. Ah. Oh ma douche Aïe Oh Bon l'œil Rain, rain, go away Bon bah qu'est-ce qui se passe Inès <rire> Un, deux... Attention Mato, attention mon amour. Attention Bobo, tiens. les courses, ils ont gardé les petits et, euh, et là j'ai fait un truc pas bien en vrai mais c'était un bazar pas possible, ils ont foutu le bordel partout, c'était avec leur cousine donc j'ai voulu ranger, j'ai fait l'aspirateur j'ai tout rangé chez mes parents, du coup j'ai fait un truc pas très bien mais mais bon, normalement ils ont que l'iPad pour l'avion mais là je leur ai mis, ça m'a permis de tout ranger j'ai pris du Nora Jones j'hésitais à mettre du Ayana Kamura mais j'ai mis du Nora Jones et euh... Mais ça fait du bien, un peu calme. Les gars, j'ai fait une nuit blanche. C'est-à-dire, là, vous voyez ma tête, je suis horrible, c'est normal. C'est que là, à Los Angeles, c'est genre, il est 9, 10 heures du matin. C'est-à-dire qu'en fait, je suis parti hier et j'ai pas dormi. J'ai dormi 2 heures, je crois, dans l'avion. Donc en gros, là, j'ai pas dormi. Et en fait, je vais pas faire la même erreur que j'ai fait à LA. En fait, à LA, je bossais, tu vois, mais ça, je me réveillais tous les jours à 3 heures. Parce que je me suis couché en rentrant directement en arrivant à LA. Là, j'attends 22 heures pour me régler demain et pas me réveiller trop tôt, tu vois. Donc je tiens le coup. Donc, à LA, c'était trop bien, c'était rapide, hein. Rapide, rapide, mais c'était trop bien. J'ai kiffé. Et enfin, je me dis tellement que, genre, j'adore Dubaï, j'adore ma vie à Dubaï, et j'adore ce que Dubaï m'a apporté. On a fait des très bons investissements, etc. Mais quand je vais à LA, je me dis putain, mais c'est tellement la vie que je veux, quoi. Alors, pas à Los Angeles même, là j'étais à West Hills, je sais pas si vous connaissez, c'est genre, c'est 45 minutes de LA. C'est beaucoup plus propre, plus clean, il n'y a pas de, de délinquance, et c'est que, voilà, c'est un, un peu plus précieux. Ça va, et toutes les stars en fait. Les Justin Bieber, les Kardashian, tout ça. 
Et genre, je me vois trop habiter là, tu vois. Avec mes enfants, il tout, tu vois, mes deux petits ricains. Et genre, c'est trop une vie faite pour nous, tu vois. Ma petite voiture. Toi, Dubaï, c'est bien, mais genre, c'est pas. La... C'est très luxueux. Bon, en tout cas, je vais pas me plaindre. J'habite à Dubaï. On est quand même bien mieux logé qu'en France actuellement. Quand tu vois les circonstances et l'état du pays et l'insécurité et tout ce qui suit. Et, et malheureusement, je pense que ce n'est pas prêt de s'améliorer. Après, bon, bah, chacun, a, chacun voilà, a son opinion politique et, et ça, il faut le respecter. C'est-à-dire que si vous êtes déçu de ce qui est passé ou pas déçu, bah, voilà. moi, je, genre, personnellement, je ne vais pas vous dire mon opinion, mon opinion politique, mais je pense pour ceux qui me connaissent, et qui peuvent un peu retracer qui je suis, etc. et peuvent comprendre ce que je soutiens un peu plus que d'autres. Mais je ne veux pas en parler du tout, je ne veux pas parler politique. Et ça m'a tellement saoulé. Tous ces influenceurs télé, influenceurs, même les acteurs footballeurs qui parlent politique, mais restez à votre place. Arrêtez de tout étaler de politique, ça reste la fin. Genre, c'est personnel et ça m'a énervé, tu vois. Mais bon. Après, je dis ça, nous, on est toute notre vie sur les réseaux, on dit tout et n'importe quoi. Donc voilà, je critique, bon, bah, mais est-ce que je suis bien placé ou pas Non, mais bon, voilà. Euh, et du coup, voilà, et là, j'ai trop kiffé. Je ne vais pas trop y vivre, mais bon, c'est pas possible. Trop décalage horaire, trop loin de ma famille. Donc, euh, c'est pas possible. Mais sinon, c'est de la vie faite parfaite pour nous. Et Dubaï, moi, j'adore Dubaï, mais j'adore Dubaï. Comme je l'ai dit, euh, je suis très heureux et je me sens très bien Dubaï, mais c'est pas du tout une ville faite pour mon style d'homme je suis on va dire euh, je m'en fous des grosses voitures euh, je m'en fous de porter des gros bijoux des vêtements de marque je m'en fous d'aller dans les beaux lus alors je le fais hein, j'ai la chance on a invité on y va je suis trop content tu vois mais ça me fait pas plus kiffer tu vois genre moi je préfère être avec ma famille aller manger un petit brasserie à côté avec ma famille que aller dans un hôtel palace euh, alors qu'on y est invité on, y, on le fait qui est là Dubaï hein, et je kiffe hein, mais ça me fait pas euh... en fait moi j'ai accès à des trucs de ouf où il faut être riche parce qu'on nous invite etc et, bref mais jamais il me suis dit dans ma tête, putain, je veux être riche, je veux cette vie. Pas du tout. Mais pas du tout. Moi, ça m'inspire pas, ça m'inspire pas de voir des gens qui prennent des jets privés, des gens qui ont des 3-4 Rolex. Ça m'inspire pas. Et les gens te parlent, beaucoup de gens te parlent de réussite. Et quand ils parlent de réussite, ils parlent d'argent. Et surtout, c'est vraiment erroné parce que c'est pas la réalité. C'est ce que ton monde sur les réseaux. Mais la réussite n'est pas l'argent. Alors oui, gagner de l'argent suffisamment pour partir une fois ou deux fois en voyage dans l'année. Ok, c'est cool. Euh, sentir bien chez soi, avoir un bel appartement, une belle maison. Que tu payes rien X années. Euh, tu vois, de pouvoir euh, pas non plus compter à la fin. Euh, tu vois, bon, c'est bien. Mais tu as besoin d'être riche, millionnaire pour avoir cette vie-là, quoi. Et je vous jure, euh, moi, mon objectif dans la vie, c'est pas d'être riche, riche, riche. Alors, si je le serais, tant mieux. Parce que tout est peu impossible dans la vie. Mais en vrai, euh, moi, ce qui me rend heureux, c'est d'aller voir mes potes, faire un peu de sport, d'être en famille, et de savoir que la fin du mois, bon, bah, je compte pas les dépenses et que je vis aisément et je peux voyager. Ça suffit largement. Et je vois trop sur les réseaux, sur Insta, 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 plein de mecs comme ça. Et tu veux réussir, tu veux être riche, mais c'est pas ça la réussite. C'est aussi fonder sa famille, c'est être là pour aider son prochain, c'est être un bon chrétien. Hein, enfin, c'est plein de trucs, tu vois. Quand j'ai un bon chrétien, c'est une expression, c'est aider son prochain. Oui, mon amour. Ouais. Il s'est fait un vrai beau bon petit. Mais c'est pas grave. Et... Toi, t'es vraiment pas comme Didier. Hein. Et c'est rien, rien. C'est rien, mon amour. Voilà. Tout va bien, ok Ok Montre-moi tes muscles. Montre-moi tes muscles. Voilà. Vous sentez vraiment pas nul, pas inférieur quand vous voyez tout ce que vous voyez sur les réseaux. Déjà, on voit beaucoup de choses qui sont peut-être pas la réalité, toujours un peu grossi et embelli, mais vraiment, la réussite, c'est fonder sa famille, d'être heureux, de se réveiller le matin pour atteindre un objectif, travailler, rentrer le soir chez soi. Et, enfin, tu vois, c'est pas être millionnaire. Quoi. En fait, je vois que ça sur les réseaux en ce moment. Genre, et je trouve ça. Pas la, je trouve que c'est pas la réalité du tout du bonheur, en tout cas. Ça aide forcément un petit peu quoi. C'est rare. T'es Nona. Nona, comment est-ce que tu Un mou bien toi, espagnol. Espagnol. Morte de bene. Morte de bene. Ma mère est, ma mère est 50%, non, ah, 50 espagnole. Mon grand-père est 100% espagnol. Un pied noir. Il a grandi en Algérie, mon grand-père. Yes, yes. Elle aime pas quand je la filme, ma mère. Maman, j'ai un gros zoom sur toi. Oh, non, non, non. <rire> voilà, c'est ma maman. Ma maman d'amour que j'aime. Et bah, c'est Mini Joe Boy. Ils vont me faire critiquer. Ah, ils sont petits, ils sont sur les iPads. Papou, Nilou. Ils ont presque 
pas été sur le sidepad. Ouais, je voulais un peu de calme. T'as vu, j'ai rangé, j'ai passé l'aspirateur tout. Mmh. Allez, encore. Plus fort. Mmh. Allez, encore, encore. Un peu plus fort. Voilà, comme ça. Oui, euh, comme ça. Qui ça Incroyable. Ah, non, fais-moi un massage encore. Il y a des études. Moi, j'ai pas le bac. Il va falloir le bac pour gagner sa vie. Allez, masse Encore, encore, hé Ah, il y a quoi Il y a quoi Il y a quoi Comme ça, il y a Mathieu, comme ça, je te montre. Comme ça. Mmh. C'est pas grave. Ah tu vas pas me lâcher, toi, ça y est, t'as retrouvé. Ah 